ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ഫ്ലോറസെൻസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ആയിരുന്നു ഫ്ലോറസെൻസ് എന്താ നമുക്കറിയാം നോ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് വട്ട് ഇസ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ലൂമിനസെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലോറസെൻസ് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൂമിനസെൻസ് ആണ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ധർമ്മശാലയിൽ നിന്ന് കണ്ണൂർ കർമ്മ ധർമ്മശാല വഴി നമ്മൾ കണ്ണൂരിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ ആ ഇറക്കത്തിൽ രാത്രി ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പകല് മാറ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെച്ചാൽ അത് ഫ്ലോറസെൻസ് ഉള്ള പ്രതലാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് റെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്ലോറസെൻസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്ലോറസെൻസ് ആൻഡ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഓക്കെ സോ വട്ട് ഇസ് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ലൂമിനസെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലോറസെൻസ് അൺലൈക്ക് ഫ്ലോറസെൻസ് ഫ്ലോറസെൻസിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഫോസ്ഫോറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഡസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റീ എമിറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് അബ്സോർവ് ഫ്ലോറസെൻസ് ഉള്ള പ്രതലം വളരെ പെട്ടെന്ന് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഉള്ള പ്രതലം ഒരിക്കലും വളരെ പെട്ടെന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളതാണ് സോ അൺലൈക്ക് ഫ്ലോറസെൻസ് ഫ്ലോറസെൻസിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എ ഫോസ്ഫോറസൻ മെറ്റീരിയൽ ഡസ് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റീ എമിറ്റ് ദ റേഡിയേഷൻ ഇറ്റ് അബ്സോർവ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ടു എ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു എ ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അക്കമ്പനീഡ് വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് എ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫോസ്ഫോറസെൻസും ഫ്ലോറസെൻസും എന്റലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫ്ലോറസെൻസ് എപ്പോഴും ലൈറ്റിന് എമിറ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ഫോസ്ഫോറസെൻസ് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോലിമിനസെൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്ലോറസെൻസ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധാരണ പോലെ തന്നെ അത് ഇമി ഈ മെറ്റീരിയൽ എമിറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടൂല നമ്മൾ ഫ്ലോറസെൻസിന്റെ പ്രതലത്തിലോട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരിക്കലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യൂല രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഫ്ലോറസെൻസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോസ്ഫോറസെൻസ് നോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെന്റ് പലപ്പോഴും ഫ്ലോറസെൻസിന്റെ ഒരു ഒരു ഫങ്ഷൻസ് കാണിക്കാറുണ്ട് സോ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ഫിസിക്സുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഹിയർ ദ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് പിഗ്മെൻ വിച്ച് ഫങ്ഷൻ ആസ് അബ്സോർബ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ കെമിക്കൽ എനർജി അപ്പം ഇവിടെ ഫ്ലോറസെൻസ് പോലെ ക്ലോറോഫിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഫ്ലോറസെൻസിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ധർമ്മശാലയിലെ ഇറക്കത്തിൽ രാത്രി വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് റോഡിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോറസെൻസ് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ വണ്ടിയിലുള്ള ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് റെഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ ക്ലോറോഫില്ലോട്ട് ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് എന്തായി മാറുന്നു കെമിക്കൽ എനർജി ആയി മാറുന്നു സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ക്ലോറോഫിൽ ഈസ് ലുക്സ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറോസിൽ ഈസ് ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഫ്ലോറസെൻസ് ബിക്കോസ് ദേ വിൽ കൺവേർട്ട് വൺ ലൈറ്റ് ടു അനദർ കെമിക്കൽ ഓർ the light energy into chemical energy that is a principle that we have discussed here now this is the sunlight and this is going in the form of waves and finally they are reaches to the chlorophyll and they will convert into a chemical energy okay see this is the concept so this is the uh, the visible light or the vibji or this is coming from uh, electromagnetic spectrum then then reaches to the leaf and they reflect so likewise we can say that the leaf is act as a fluorescence they they insert the light and they emit so that concept is called fluorescent nature of chlorophyll or fluorescent nature of leaf clear here you can see only the green is reflected all other uh, all other light or all other radiations are to be absorbed by this particular leaf now we can see now we are going to discuss the actual process so here you
so this is this are all the thylakoid membrane now what is pigments you know what is a pigment pigment is a chemical that absorbs some colors in rainbow more than others pigment is a chemical that absorbs some colors in rainbow more than others colors least absorbed or reflected or transmitted most chemical that absorbs some colors in rainbow more than others alle rainbow le color pole kaanapaduna or chemical aanu colors least absorbed reflected transmitted most anganeyulla color selvam chele idu nannayit absorb cheyum chele idu reflect cheyum allengil transmit cheyum on the basis we can see that there are two important concept one is absorption spectrum and action spectrum what is absorption spectrum absorption spectra the graph showing relative absorption of the various colors of the rainbow nammal ivada parnjirikkuna vidjioril pala color undu aa color ne absorb cheyina or spectrum undu that spectrum is called absorption spectrum chlorophyll is green because it absorb much of the red and blue of white light chlorophyll is green chlorophyll green color aanu because kaaranam it absorb much of the red and blue of white light adu ondana adu kooduthalum green aayittu kaanunnathu adhe samayam reflect cheynathu green aanu adu ondana namukku adine green color il kaanan padathu now you can see more information about action spectrum and absorption spectrum so what is action palapolum parisha paper il kaanum ningalku differentiate action spectrum and absorption spectrum a spectrum is a range of wavelength namukku arayam already nammal oru spectrum padichathana spectrum is a range of wavelength of electromagnetic radiation the radiation emitted from the sun illa already namukku arayam endana electromagnetic spectrum already nammal parannadana the spectrum of visible light is ranges of wavelength from 400 nanometer to 700 nanometer sadharana oru spectrathil ullathu 400 nanometer thottittu 700 nanometer varaiyulla oru range aanu each wavelength is color of light oro wavelength nilum oro color undu see 400 thottu 525 vare violet blue color aanu 525 thottu 625 vare green yellow color aanu 625 to 700 vare orange red aanu so vidji or ainde ullilulla color undu pakshe dominate cheynathu idana violet indigo illa avada blue aanu green orange yellow yellow orange red aanu appo ഏ എണ്ണത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിഗോ മാത്രമേ ഇൻഡിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയലറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത് ദി എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഫോട്ടോസ് സിന്തസിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ വേവ് ലെങ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഓരോ വേവ് ലെങ്ങിലും നോക്കുമ്പോൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എഫിഷ്യൻസി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണേൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒരു സ്പെക്ട്രോ ഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വഴി നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും the action spectrum shows the efficiency of the different wavelength of light that are used in photosynthesis so nammal point endanu nanchal endanu action spectrum action spectrum shows the efficiency of the different wavelength oro wavelength inde efficiency aanu endine of light that are used in photosynthesis photosynthesis il edapaduna oro wavelength inde efficiency e kaanikkuna spectrathine aanu action spectrum ennu parayunnu clear so this is the graph which shows the action spectrum see absorption of light rate then maximum nokku ningal absorption spectrum inde peak aanu kaanunnathu then ivada koreyunu then pinne koodunu appo so we can say that the red or the the pink color represent the absorption spectrum and action spectrum shows the blue color so this just for just for your understanding absorption spectrum it is a plot of wavelength absorbed by the pigment anganeyum parayam it is a plot of wavelength absorbed by the pigment pigment in absorb cheyna oru spectra wavelength inde plot aanu inde plot varichu vechirikkunnadana action absorption spectrum ennu parayunnathu what is the importance of having various pigment oro pigment inum endu kondana varying significance undavunnathu adu nammal ee parayna pa chlorophyll a chlorophyll b xanthophyll carotenoid etc adu pigment appo ningal already നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കൽ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ പ്രാക്ടിക്കൽ നിങ്ങൾ ആൽഗേ പഠിച്ച സമയത്ത് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിയോ ഫൈസയിൽ ഒരു ഒരു പിക്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ പിക്മെൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതേപോലെ സാന്തോ ഫൈസയിൽ സാ
റോഡോഫൈസിയിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫൈക്കോ എരിത്ര എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പിഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി പിഗ്മെന്റ് ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇവിടെ ഒന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം ഈ പറയുന്ന ലെറ്റർ അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം ആണ് ഓക്കെ ദ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം വിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഈസ് ഫ്രം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ സാധാരണ ഇത്രയും നാനോമീറ്ററിലായിരിക്കും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിന്റെ ബേബിൽ എന്ത് ഇൻ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ഓൺലി ദ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം ഗ്രീൻ പ്ലാന്റിൽ സാധാരണ വിസിബിൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം That is 400 to 750 nanometer is effective in photosynthesis. Photosynthetic green bacteria can absorb wavelengths from 375 to 800 nanometer while purple photosynthetic absorb 300 to 950 nanometer. The chlorophyll pigment chiefly absorb in the violet, blue and red part of the spectrum. The chlorophyll pigment chiefly absorb the lipparium parisha kopjiti vai joi gudana. ഈ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വയലറ്റ് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രത്തിലാണ് വയലറ്റിലും ബ്ലൂലും ആൻഡ് റെഡ് പാർട്ടിലും ദ അബ്സോർഷൻ ബാൻഡ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ റീജൻ ഇസ് കോൾഡ് സോററ്റ് ബാൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വാട്ട് ഇസ് സോററ്റ് ബാൻഡ് ദ അബ്സോർഷൻ ബാൻഡ് ഇൻ ദ ബ്ലൂ റീജൻ ബ്ലൂ റീജനിലുള്ള അബ്സോർഷന്റെ ബാൻഡിന്റെ പേരാണ് സോറോബെക് സോററ്റ് ബാൻഡ് റിമെമ്പർ സോററ്റ് ബാൻഡ് നോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം പറഞ്ഞു ഇനി അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം എന്താണ് The absorption spectrum of photosynthesis shows how much of particular wavelength of light that are absorbed by the photosynthetic pigment. We are going to be able to get the photosynthesis in the first place. We are going to be able to get the photosynthesis in the first place. But now we are going to be able to get the photosynthesis in the first place. How much of particular wavelength of light that are absorbed by the photosynthetic pigment. The two most... കോമൺ പിഗ്മെന്റ് ആർ ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ബി സാധാരണ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിരിക്കുന്ന രണ്ട് പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ക്ലോറോഫിൽ എയും മറ്റൊന്ന് ക്ലോറോഫിൽ ബിയും ആണ് ദ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രം ഷോ സ്ട്രോങ് സിമിലാരിറ്റീസ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രവും അബ്സോർഷൻ സ്പെക്ട്രവും നല്ല സിമിലാരിറ്റികൾ കാണിക്കാറുണ്ട് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് അബ്സോർഷൻ ഇൻ വയലറ്റ് ബ്ലൂ റേഞ്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് വയലറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്ഷൻ നേരത്തെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് വയലറ്റ് ബ്ലൂ റേഞ്ചിലാണ് Also, a high level of absorption in the red range. That's why there is a high level of absorption in the red range. The lowest absorption in the yellow-green range. The lowest absorption in the yellow-green range. There is a close correlation between the action spectrum and absorption spectrum. There is a close correlation between the action and absorption spectrum. There is a close correlation between the action spectrum and absorption spectrum. There is a close correlation between the action spectrum and absorption spectrum. At least the market and the moon market and the moon market. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം രണ്ടു മാർക്കിനാണ് ജസ്റ്റ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ആള് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ബൈ എങ്കൽ മാൻ ആണ് പലപ്പോഴും എക്സാമിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്കൽ മാൻ ഹൂ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ദ ഫസ്റ്റ് ആക്ഷൻ സ്പെക്ട്രം ഹാസ് ബീൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ എങ്കൽ മാൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഹി ഹാസ് ബീൻ ലിവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് now this is another important concept what is quantum requirement and quantum yield it's very important what is quantum requirement and what is quantum yield the number of photons required to release one molecule of oxygen in photosynthesis is called as quantum requirement endana the number of photons required to release one molecule of oxygen in photosynthesis adayathu etra nammal sadhana photosynthesis nadakkum release cheyyunnad oxygen aanallo appo ഓക്സിജൻ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്ര ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം അതിനെയാണ് ക്വാണ്ടം റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എത്ര പഠിക്കാം എന്ന് പറയാറില്ലേ അപ്പൊ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് നന്നായി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് എന്താണ് ഇവിടെ റിക്വയർമെന്റ് ലൈറ്റ് ആണ് എത്ര ലൈറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഓക്സിജൻ റിലീസ് ആവും ഓക്കെ ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ റിലീസ്ഡ് പെർ ഫോട്ടോൺ ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് oxygen molecule released per photon of light in photosynthesis is called quantum yield on the other hand the number of oxygen molecule released per photon of light is photosynthesis okay appo the number of oxygen etra molecule kittan etra photon release cheyunu that is what is called quantum yield appo etra oxygen kitti nerath etra light upayogikkanam etra light upayogikkanam idu kittan vendi ennu parayum pole thanne ipo etra ഓക്സിജൻ കിട്ടി എത്ര ലൈറ്റ് ഉപയോ
on the other hand the number of oxygen molecule released per photon of light in the photosynthesis is called quantum yield